নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রি ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ পি প্লাস পয়েন্টে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রতিটি প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ফুড এসআই পরীক্ষার জন্য আশা করছি এখান থেকে তোমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে তো এর আগেও অনেক ক্লাস হয়ে গেছে সেই ক্লাসগুলোর ডিসক্রিপশনে দেওয়া প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো তাতে তোমাদের আরও ভালো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তো ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো দেখো আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে অষ্টদিগ্গজ গোষ্ঠীর স্পৃষ্ট পোষক কে ছিলেন প্রথম দেব রায় দ্বিতীয় দেব রায় বীর নরসিংহ নাকি কৃষ্ণদেব রায় সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন অষ্টদিগ্গজ গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক তো কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে তেলেগু সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে পরিচিত ছিল তিনি তুলুভা রাজবংশের তৃতীয় শাসক ছিলেন তো কৃষ্ণদেব রায় প্রশ্ন আসতে পারে যে কৃষ্ণদেব রায় কোন রাজবংশের শাসক ছিলেন তো তিনি তুলুভা রাজবংশের শাসক ছিলেন তিনি তামিল কবি হরিদাসের পৃষ্ঠপোষকতা করে করেছিলেন আটজন তেলেগু কবিকে তার সাহিত্য সভার আটটি স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হতো এবং তারা অষ্টদিগ্গজ নামে পরিচিত ছিল নেক্সট প্রশ্ন কোন মুঘল সম্রাট নিজের আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন বাবর আকবর শাহজাহান নাকি ঔরঙ্গজেব তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ বাবর তো বাবর তার আত্মজীবনী তুজুক ই বাবরই নিজেই রচনা করেছিলেন নেক্সট প্রশ্ন নীল দর্পণের রচয়িতা কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনবন্ধু মিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাকি বিপিন চন্দ্র পাল তো নীল দর্পণ রচয়িতা হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্র তো নীল দর্পণ হচ্ছে আঠারোশো আটান্ন থেকে উনষাট সালে দীনবন্ধু মিত্রের একটি বাংলা নাটক এবং আঠারোশো ষাট সালে ঢাকা থেকে ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয় নেক্সট প্রশ্ন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মোহাম্মদ আলী জিন্না সৈয়দ আমির আলী নাকি মোহাম্মদ শেখ আবদুল্লাহ তো পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না নেক্সট প্রশ্ন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানীর নাম কি অমরাবতী সেকেন্দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদ নাকি বিশাখাপত্তনম তো অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান রাজধানী হচ্ছে অমরাবতী অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন পোলাভারম প্রকল্প যে নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সেটি হল অর্থাৎ পোলা পোলাভারম যে প্রকল্পটি রয়েছে সেটা কোন নদীর উপর তৈরি হয়েছে কাবেরী পেন্নার কৃষ্ণা নাকি গোদাবরীতে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি গোদাবরী নদীর ওপর পোলাভরম প্রকল্পটি গড়িত মানে গঠন করা হয়েছে তো পোলাভরম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ইন্দিরা সাগর প্রকল্প হিসাবেও পরিচিত তো এখানে এটা মনে রাখবে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে ইন্দিরা সাগর ইন্দিরা সাগর তো তোমরা সবাই জানো প্রকল্প তো ইন্দিরা সাগর এটা নাম নামটা না দিয়ে তোমাদের পোলাভরম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে পরিচিত তো এটি নশো ষাট মেগাওয়াটের বহু উদ্দেশ্যমূলক বা বহুমুখী প্রকল্প যা ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী এবং পশ্চিম গোদাবরী জেলায় পোলাভরম গ্রামের নিকটে গোদাবরী নদীর তীরে নির্মিত হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন রাজ্যে স্থানান্তর কৃষি দেখা যায় না আসাম পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা নাকি অন্ধ্রপ্রদেশে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশন বি পশ্চিমবঙ্গে তো পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তর কৃষি দেখা যায় না তো ঝুম চাষ স্থানান্তর কৃষিকার্য হিসাবে বহুল প্রচলিত পরিচিত তো স্থানান্তর কৃষিকার্য কেবল একটি প্রাচীনকালীন কৃষি অনুশীলনই নয় তবে এটি অনুশীলনকারীদের অভ্যন্তরীণের সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের সাথেও অন্তর্ভুক্ত নেক্সট প্রশ্ন পরিবর্তিত মৃদগত কাণ্ডের উদাহরণ কোনটি গাজর আলু চিনে বাদাম নাকি শালকম তো পরিবর্তিত মৃদগত কাণ্ডের উদাহরণ হচ্ছে এখানে আলু অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো আলু একটি পরিবর্তিত কাণ্ড পরিবর্তিত কাণ্ডগুলি মাটির নিচে বিদ্যমান কাণ্ড কলার থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য ভূগর্ভস্থ কাণ্ডের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে কার্পাস ফুল রয়েছে রাঙা আলু আদা ইত্যাদি নেক্সট প্রশ্ন একটি ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম কি টালপা একিডনা টেরোপাস নাকি লেমুর সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 
অপশান বি একিডনা তো ডিম পাড়া একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে একিডনা এছাড়াও আর একটা প্রাণী রয়েছে এটার নাম হচ্ছে প্লাটিপাস এই প্লাটিপাসও ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী নেক্সট প্রশ্ন পারমাণবিক বিকিরণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে যে পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার নাম কি তামা প্লাটিনাম লোহা নাকি সিসা তো পারমাণবিক বিকিরণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে সিসা ব্যবহার করা হয় তো সিসা সিসার সংকেত হচ্ছে মনে রাখবে পিবি এর নাম হচ্ছে প্লাম্বাম তো এর উচ্চতর পারমাণবিক সংখ্যার কারণে গামা রশ্মি এক্স রে এর প্রভাব হ্রাস করার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত নিউট্রন বিকিরণ অবরুদ্ধ করার জন্য সিসা বেশ অকার্যকর কারণ নিউট্রনগুলি আধানযুক্ত নয় এবং কেবল ঘন উপাদানের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে নেক্সট প্রশ্ন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হলেন কে বিরোধী দলের নেতা রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নাকি উপরাষ্ট্রপতি তো এই দুটো অপশন সেম হবে এই দুটো তো অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন ডি উপরাষ্ট্রপতি দুটো অপশন সেমই রয়েছে ও না না ঠিকই রয়েছে আমি ভুল বললাম তো অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশন ডি উপরাষ্ট্রপতি তো রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হচ্ছে উপরাষ্ট্রপতি নেক্সট প্রশ্ন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো তিরিশ উনিশশো পঁয়ত্রিশ উনিশশো সাতচল্লিশ নাকি উনিশশো সালে তো ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে নেক্সট দেখো এটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইন উনিশশো চৌত্রিশের অধীনে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দু সালে মুদ্রানীতি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এটি ভারতের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক হলো ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা ভারতীয় টাকার উৎপাদন এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে আর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবে উনিশশো সালে সেটা বোম্বেতে স্থানান্তরিত হয় নেক্সট প্রশ্ন এক মার্ক নিম্নলিখিত কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত এখানে দেখতে পাচ্ছ এক মার্ক এটা এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে এক মার্ক তো এটা কার সাথে সম্পর্কযুক্ত শিল্প ভারতীয় রেল কৃষি দ্রব্য নাকি কৃষি সংক্রান্ত অর্থ তো এক মার্ক হচ্ছে কৃষি দ্রব্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত তো এক মার্ক ভারতে ব্যবহৃত কৃষিজাত পণ্যগুলির তৃতীয় পক্ষের প্রতিশ্রুতি হিসাবে কাজ করে একমার্ক এমন একটি গুণমানের শংসাপত্র যা কোনো পরিচালনা বর্ষ দ্বারা নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে কোনো পণ্যকে খাঁটি এবং প্রয়োজনীয় মানের আখ্যা দেয় নেক্সট প্রশ্ন কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে কোনো ক্ষমতা নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড কিংডম কানাডা নাকি ফ্রান্সের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশন সি কানাডা তো কানাডার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই তো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের মোট পনেরো জন সদস্য পাঁচ জন স্থায়ী সদস্য এবং দশটি অস্থায়ী সদস্য রয়েছে যারা দুই বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছে আর এই পাঁচটি সদস্য হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স চীন এবং ইউনাইটেড কিংডম নেক্সট প্রশ্ন ওজন স্তর সুরক্ষিত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক দিন হিসাবে কোন দিনটি পালন করা হয় সেপ্টেম্বর বারো সেপ্টেম্বর চোদ্দো সেপ্টেম্বর ১৬ নাকি সেপ্টেম্বর কুড়ি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশান সি সেপ্টেম্বর ষোলো তো উনিশশো সাতাশি সালে ষোলো সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে ওজন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী দ্রব্যগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং সীমিত করার লক্ষ্যে মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল গৃহীত হয় এ দিনটি স্মরণে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ষোলো সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব ওজন স্তর সুরক্ষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিতদের মধ্যে ফরাসিদের সাথে যুক্ত ছিলেন কে হায়দার আলী সফদরজং মীর কাশিম নাকি টিপু সুলতান সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ হায়দার আলী হচ্ছে ফরাসিদের সাথে যুক্ত ছিলেন পরে প্রশ্ন বুদ্ধচলিত গ্রন্থটি রচয়িতা কে বুদ্ধ ঘোষ অশ্বঘোষ নাগার্জুন নাকি পানিনি তো বুদ্ধচলিত গ্রন্থটি রচয়িতা হচ্ছে অশ্বঘোষ পরের প্রশ্ন কিতাব উল হিন্দ কার রচনা আল মাসুদি আল বিরুনি সুলেমান নাকি ফিরদোসির 
তো কিতাব উল হিন্দ একটু রচনা করেছিলেন হচ্ছে অল বিরুনি অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো কিতাব উল হিন্দ হচ্ছে অল বিরুনি লিখেছিলেন এটি একটি বিখ্যাত আরবি লেখা যেখানে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস রীতিনীতি এবং সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন অল বিরুনি ছিলেন প্রথম মুসলিম পণ্ডিত যিনি ভারত এবং ব্রাম এবং এর ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য অধ্যয়ন করেছিলেন তাকে ভারতবিদ্যার জনক এবং প্রথম নীতি নৃবিজ্ঞানী বলা হয় এটা মনে রাখবে যে অল বিরুনিকে বলা হয় ভারত বিদ্যার জনক এবং নৃবিজ্ঞানী বলা হয় নেক্সট প্রশ্ন সুভাষ চন্দ্র বোস প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলটি নাম কি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ফ্রিডম পার্টি আজাদ হিন্দ ফৌজ রেভলিউশনারি ফ্রন্ট নাকি ফরওয়ার্ড ব্লক তো সুভাষ চন্দ্র বোস প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলটি হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক উনিশশো সালে সুভাষ চন্দ্র বোস ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন টুয়ার্ড সোশ্যালিজম জন জনগর্জন এবং লোকামত হল এই রাজনৈতিক দলের প্রধান সংবাদপত্র এটা সংবাদপত্র হবে সংবাদ সুভাষ চন্দ্র বসু এই দলের সভাপতি ছিলেন এবং পাঞ্জাবে এস এস কবিসার এই দলের সহসভাপতি ছিলেন নেক্সট প্রশ্ন স্বাধীনতার সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন সি রাজা গোপালাচারী জে বি কৃপালিনী জওহরলাল নেহরু নাকি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তো স্বাধীনতার সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন হচ্ছে জে বি কৃপালিনী তো জে বি কৃপালিনী উনিশশো সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন কৃপালিনীর আগে উনিশশো সালে আইএনসির সভাপতি ছিলেন হচ্ছে জওহরলাল নেহরু কৃপালিনীর পরে পট্টবি সীতারামাইয়া উনিশশো আটচল্লিশে এবং উনিশশো সালে আইএনসির সভাপতি ছিলেন নেক্সট প্রশ্ন পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত রাঁচি খড়গপুর দিসপুর নাকি কলকাতা সঠিক আছে হয়ে যাচ্ছে এখানে অপশান ডি কলকাতায় তো পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর হচ্ছে কলকাতাতে তো পূর্ব রেল বা পূর্ব রেলওয়ে ভারতীয় রেলের আঠারোটি অঞ্চল বা জোনের অন্যতম এই অঞ্চলের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে নেক্সট প্রশ্ন ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে কোন পর্বত শ্রেণীটি অবস্থিত লুসাই নামচা বারোয়া খাসি নাকি তুরা তো ভারত এবং মায়ানমারের মধ্যে যে পর্বত শ্রেণীটি অবস্থিত সেটা হচ্ছে লুসাই অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো লুসাই পাহাড় বা মিজো পাহাড় ভারতের মিজোরাম এবং ত্রিপুরার একটি পর্বতমালা এই পর্বতটি পাটকাই পর্বত শ্রেণীর অংশ দু হাজার মিটার উচ্চতা সহ ফাউংপুর এর সর্বোচ্চ শিখর এবং এটি ব্লু মাউন্টেন নামে পরিচিত পরের প্রশ্ন তিমির প্রধান শাসঙ্গের নাম কি বহিরাবরণ ফুলকা ফুসফুস নাকি শাসনালী তো তিমির প্রধান শাসঙ্গ হচ্ছে অপশন সি ফুসফুস নেক্সট প্রশ্ন মানুষের দুধ দাঁতের সংখ্যা কয়টি আঠাশটি উনত্রিশটি কুড়িটি নাকি বারোটি তো মানুষের দুধের দাঁতের সংখ্যা হচ্ছে মোট কুড়িটি অর্থাৎ শিশুদের মোট যে দুধের দাঁত হয় সেই দুধের দাঁতের সংখ্যা কুড়িটি তো শিশুর দাঁত দুধের দাঁত বা প্রাথমিক দাঁতগুলিকে ক্ষণস্থায়ী দাঁত বলা হয় মানুষের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দন্তবিন্যাসটি মোট কুড়িটি দাঁত নিয়ে গঠিত হয় এই দন্তবিন্যাসে প্রতিটি খাজের চতুর্দিকে দুটি ইনসাইজার একটি ক্যানাইন এবং দুটি মোলার দাঁত থাকে এক্ষেত্রে প্রি মোলার দাঁত অনুপস্থিত থাকে নেক্সট প্রশ্ন বিশুদ্ধ জলে লবণ মেশালে এর স্ফুটনাঙ্ক কি হবে বাড়বে কমবে একই থাকবে নাকি ওপরে কোনোটি নয় তো সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশান এ বেড়ে যাবে তো বিশুদ্ধ জলে লবণ মেশালে তার স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে বেড়ে যাবে তো স্টোভে একটি পাত্রে জলের মধ্যে লবণ যোগ করলে তার দ্রুত ফুটে উঠবে লবণ ফুটন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে তবে অল্প পরিমাণে আপনি যদি পাঁচ লিটার জলের মধ্যে কুড়ি গ্রাম লবণ যোগ করেন তবে তা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফোটার পরিবর্তে একশো দশমিক শূন্য চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফুটতে থাকবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফুটনাঙ্গটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন ভিনিগারের রাসায়নিক নাম কি সোডিয়াম নাইট্রেট লুবু অ্যাসিটিক অ্যাসিড ক্লোরাইড অফ লাইম নাকি ক্যালসিয়াম তো ভিনিগারের রাসায়নিক নাম হচ্ছে লঘু অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের চার থেকে দশ শতাংশ জলীয় দ্রবণকে বলা হয় 
ভিনিগ নেক্সট প্রশ্ন ইউএসবি কোন ধরনের স্টোরেজ যন্ত্র মুখ্য গৌণ তৃতীয় পর্যায়ক্রম নাকি উপরে কোনোটিই নয় তো মনে রাখবে ইউএসবি হচ্ছে এক ধরনের গৌণ স্টোরেজ স্টোরেজ যন্ত্র আর তোমরা কমেন্টে জানাবে যে এই ইউএসবির ফুল ফর্ম কি এটা কমেন্টে জানাবে নেক্সট প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতা ক্ষমতাবান বিন্যাসের শিক্ষা কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় তালিকা রাজ্য তালিকা যৌথ তালিকা নাকি কোনোটিই নয় তো ভারতীয় সংবিধানে যে শিক্ষাটা রয়েছে এটা হচ্ছে যৌথ তালিকার যৌথ তালিকা অর্থাৎ কনকারেন্ট লিস্টে রয়েছে এই শিক্ষা বিষয়টি নেক্সট প্রশ্ন নীতি আয়োগ তৈরি হয়েছে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের প্রস্তাব পাশের দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনের দ্বারা এ এবং বি উভয়ই নাকি এ বি কোনোটি নয় ছটি অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি এ এবং বি উভয়ই অর্থাৎ নীতি আয়োগ তৈরি হয়েছে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের প্রস্তাব এবং ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের দ্বারা পরের প্রশ্ন সবচেয়ে হালকা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নাম কি রেডন আর্গন হিলিয়াম নাকি অক্সিজেন তো সব থেকে হালকা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নাম হচ্ছে অপশান সি হিলিয়াম আর হিলিয়াম হিলিয়ামের থেকেও হালকা গ্যাসের নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন নেক্সট গৌতম বুদ্ধ কোথায় নির্বাণ লাভ করেছিলেন লুম্বিনি সারনাথ কুশিনগর নাকি বোধ গয়াতে তো গৌতম বুদ্ধ হচ্ছে বোধ গয়াতে নির্বাণ লাভ করেছিলেন তো বৌদ্ধদেব বিহারের বৌদ্ধগয়াতে একটি বট গাছের নিচে নির্বাণ লাভ করেছিলেন বোধগয়া বা বুদ্ধগয়া হলো বিহারের একটি ধর্মীয় স্থান নির্বাণ শব্দটি আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে নিভে যাওয়া বা বিলুপ্তি বিলয় বা অবসান পরের প্রশ্ন বক্সারের যুদ্ধ কবে হয়েছিল সতেরোশো বাষট্টি সতেরোশো চৌষট্টি সতেরোশো আটষট্টি নাকি সতেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তো বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল হচ্ছে সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে তো সতেরোশো চৌষট্টি সালে বাইশে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল এই যুদ্ধ ব্রিটিশদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটি তাদের বাংলা এবং বিহারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছিল হেক্টর মুন্ড্র এবং মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে এই যুদ্ধ হয়েছিল যার মধ্যে সুজাউদ্দৌলা দ্বিতীয় শাহ আলম ইত্যাদি ছিল তো এই যুদ্ধে মীর কাশিমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিল পরের প্রশ্ন নিম্নে উল্লিখিত কোন প্রশাসক বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্চ লর্ড মিন্টো লর্ড কার্জান নাকি লর্ড চেমসফোর্ড তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ লর্ড হার্ডিঞ্চ হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন তো রাজনৈতিক বিরোধিতার পর লর্ড হার্ডিঞ্চ বারোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন এবং বাংলাকে পুনরায় সংহত করেন পরের প্রশ্ন পাকিস্তান প্রস্তাব কোথায় পাশ হয় লাহোর দিল্লি বোম্বে নাকি ব্লকনৌতে তো পাকিস্তান প্রস্তাবটি হচ্ছে লাহোরে পাশ হয়েছিল তো উনিশশো সালের মার্চ মাসে লাহোরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে লীগের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় লাহোর প্রস্তাব পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত ছিল পরের প্রশ্ন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল সিঙ্গাপুর টোকিও বার্লিন নাকি রোমে তো অস্থায়ী যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হয়েছিল সেটা গঠিত হয়েছিল হচ্ছে সিঙ্গাপুরে তো উনিশশো সালের একুশে অক্টোবর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী ও যুক্ত যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে আজাদ হিন্দ এর অস্থায়ী সরকার গঠন করবার আহ্বান জানান পরের প্রশ্ন বাস্তা জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ গুজরাট রাজস্থান নাকি মধ্যপ্রদেশ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো বাস্তা জাতীয় উদ্যানটি হচ্ছে গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত তো এই বাস্তা না এটা বনসদা হবে এটা একটু ভুল রয়েছে বাস্তা না এটা বনসদা হবে তো বনসদা জাতীয় উদ্যানটি অবস্থিত গুজরাটের নবশ্রী জেলায় উদ্যানের মোট ক্ষেত্রফল হচ্ছে তেইশ দশমিক নিরানব্বই বর্গ কিলোমিটার এই উদ্যানের নাম বনসদা হওয়ার কারণ হচ্ছে পূর্বে এই অঞ্চলটি বনসদার মহারাজার দখলে ছিল নেক্সট প্রশ্ন শোলা অরণ্য দেখা যায় কোথায় হিমালয় পর্বতে পশ্চিমঘাট পর্বতে বিন্ধ পর্বতে নাকি পূর্বঘাট পর্বতে তো শোলা অরণ্যটি দেখা যায় হচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতে 
তো শোলা তৃণভূমি হল দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণ অংশে পাওয়া একটি ক্রান্তীয় পর্বত বন পরের প্রশ্ন মানুষের শরীরে সুষুমা স্নায়ু সংখ্যা কতগুলি বারো জোড়া একত্রিশ জোড়া ষোলো জোড়া নাকি একুশ জোড়া তো মানুষের শরীরে মোট সুষুমা স্নায়ু সংখ্যা হচ্ছে মোট একত্রিশ জোড়া তো সুষমা স্নায়ু শরীর এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যস্থতা বা সংযোগ যোগাযোগকারী হিসাবে কাজ করে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এই অংশটা এই অংশটাকে বলা হয় সুষমা স্নায়ু নেক্সট প্রশ্ন ইসিজি লিপিবদ্ধ করে কোনটি হার্ট বিটের হার বিভব পার্থক্য ভেন্ট্রিকুলার ঘনত্ব নাকি পাম্প করার রক্তের আয়তন কোনটা লিপিবদ্ধ করে এই ইসিজি তো মনে রাখবি ইসিজি হচ্ছে হার্ট বিটের যে হার সেটা লিপিবদ্ধ করে তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম তোমার অনেকে দেখেছো যে এরকম ইসিজি রিপোর্ট আসে সবার তো এখানে হার্ট বিটের যে হার সেটা লিপিবদ্ধ করা হয় তো ইসিজি পুরো নাম হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম এটা গ্রাম হবে কিন্তু এটা অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় যে গ্রাফ অনেকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ বলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ হবে না এখানে গ্রাফের মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা গ্রাফ না কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে ইসিজি পুরো নাম হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম নেক্সট পিতল কোন কোন ধাতুর মিশ্রণে তৈরি তামা ও দস্তা তামা টিন তামা নিকেল ও দস্তা নাকি তামা অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম তো পিতল হচ্ছে তামা এবং দস্তা ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি একটি শঙ্কর ধাতু তো সাধারণত পিতলে সাতষট্টি শতাংশ তামা এবং তেত্রিশ শতাংশ দস্তা থাকে নেক্সট ভারতে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার প্রকার কয় স্তরীয় এক স্তরীয় দ্বিস্তরীয় তিন স্তর নাকি চার স্তর তো ভারতের যে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা এটা হচ্ছে তিন স্তর বিশিষ্ট তো তিন স্তর বিশিষ্ট সবার ওপরে রয়েছে জেলা পরিষদ এরপরে নিচ এর নিচে রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি তার একদম নিচে রয়েছে একদম গ্রাম পঞ্চায়েত নেক্সট প্রশ্ন ইসিএফ ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক ইকুইটি ক্যাশ ফ্লো এনটিটি কনসেপ্ট ফান্ড নাকি ওপরের কোনোটি নয় সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক তো ইসিএফ হচ্ছে পুরো নাম হচ্ছে ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক পরের প্রশ্ন সিকিমের শেষ স্বাধীন শাসক কে ছিলেন শেষ স্বাধীন শাসক বা শেষ স্বাধীন রাজা কে ছিলেন ফুন্ড সক নামগেয়াল তেনসুং নামগেয়াল তাসি নামগেয়াল নাকি পালদেন নামগেয়াল তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি পালদেন নামগেয়াল ছিলেন হচ্ছে সিকিমের শেষ স্বাধীন শাসক তো সিসিং সিকিমের বারো জন রাজা ছিলেন তো পালদেন থন্ডুক নামগেয়াল ছিলেন স্বাধীন সিকিমের শেষ রাজা নেক্সট প্রশ্ন কলকাতায় মেট্রো রেল কবে চালু হয় উনিশশো চুরাশি উনিশশো ছিয়াশি উনিশশো অষ্টআশি নাকি উনিশশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে তো কলকাতায় সর্বপ্রথম মেট্রো রেল চালু হয় হচ্ছে উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে তো উনিশশো সালে চালু হয় কলকাতা মেট্রো রেল আর দিল্লি মেট্রো পরিষেবা দ্বিতীয় যে দিল্লি মেট্রো পরিষেবা সেটা চালু হয় হচ্ছে দু সালে নেক্সট প্রশ্ন ইরানের মুদ্রাকে কি বলা হয় ইরানি রিয়াল রুবেল দিনার নাকি ডলার তো ইরানের মুদ্রাকে বলা হয় ইরানি রিয়াল অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তোমাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে ইরানের রাজধানীর নাম কি তোমরা কমেন্টে জানাবে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত স্থানগুলির মধ্যে কোথায় ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনতম কৃষিকার্যের প্রমাণ মেলে প্রতাপগড় মেহেরগড় কোয়েটা নাকি কালাটায় সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে এখানে অপশান বি মেহের গড়ে হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশে সব থেকে প্রাচীনতম কৃষিকার্যের প্রমাণ মেলে তো মেহের গড় একটি প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে প্রাচীনতম কৃষিকাজ এবং পশুপালনের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে পরের প্রশ্ন ইংরেজরা ভারতে কোথায় তাদের প্রথম ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেন বোম্বে সুরাট সুতানুটি নাকি মাদ্রাজে তো ইংরেজরা ভারতে এসে তাদের প্রথম ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেন হচ্ছে সুরাটে নেক্সট প্রশ্ন গদর শব্দের অর্থ কি বিপ্লব স্বাধীনতা স্বরাজ নাকি মুক্তি তো গদর শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপ্লব অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো গদর পার্টি যে তোমরা পড়েছো যে ইতিহাসে তো গদর পার্টি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটাও তোমরা নিচে কমেন্টে জানাবে নেক্সট প্রশ্ন 
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিশির কুমার ঘোষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাকি রবার্ট নাইট তো অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ তো আঠারোশো সালে অমৃতবাজার পত্রিকা শুরু করেছিলেন দুই ভাই শিশির কুমার ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষ পরের প্রশ্ন এবং এটা আজকে আমাদের ক্লাসে লাস্ট প্রশ্ন তো ভারতের সর্ববৃহৎ তামাক উৎপাদন করি রাজ্য কোনটি বিহার অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ নাকি তামিলনাড়ু তো ভারতের সর্ববৃহৎ তামাক উৎপাদন করি রাজ্য হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ তো দক্ষিণ ভারতের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে তামাকের উৎপাদন প্রায় একশো মিলিয়ন কিলোগ্রাম ছিল তো কর্ণাটক হচ্ছে এর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আর প্রথম স্থানে কে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ তো বন্ধুরা আজকে ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম আরও নতুন ক্লাসের জন্য তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ধন্যবাদ